，我们，想必那里就是小鸾台了吧？是啊，小鸾台中馆藏着玄机历代文典，集玄机历代文治武功之大成。更有历年大事件记载造册，可以说，只要是在玄机境内发生过的事情，事无巨细，都能在里面找到相应的记载。这么说，这小鸾台算得上玄机的重中之重了、啊。那当然了，小鸾台一年只大开两回，作为更新资料记录所用，寻常时间里只做保养管理，并非是谁都能进去。倘若……我想进去看看，姑娘可能帮我。都是些枯燥的卷宗，也没什么看头。你去那里做什么？不怕姑娘笑话，我这个人平日素来无趣，就喜欢看些卷宗。这小鸾台盛名在外，如今已经走到眼前了。倘若不能进去，那还真是遗憾啊。按理说，要进入小鸾台，必须有母王的手谕文书。我就知道，我不过一介布衣，太妄想了。先先生，想进去看看，有什么大不了的？姑娘，不是也不能帮我吗？先生不必遗憾，我带你便是。当真？什么闲人免入，也就是破烂规矩。等日后我登上了王位，这些东西通通给废了。小兰台既然是藏书所用，自然应该让所有人都能自由进出，想看什么书就看什么书，也不枉费著书立说那些仙人花费的心思。你，你干嘛这么看着我？你好看。哎，这小鸾台真该好生收拾一下了，一股子霉味儿。时间长了，这里的书还不都烂了？这前面是哪儿啊？那是小鸾台的所进之地，我也从来没进去过。宫里老人们都说那里面有火凤看守，玄机王族的血脉根源便藏在里头。谁？花瓣啊，竟与你人一样漂亮。先生，你，你心中可有中意的女子？我这人多年研习药理，并未考虑男女之事。宗先生，该好好考虑了。有时候，缘分就在眼前。不是吗？我们回去吧。
元宝，去把门打开之前你说过，五洲各国能去穹苍学艺的人寥寥无几。这个人竟然听命于凤玄，说明他极有可能是玄机生人。如果我们没猜错，只要从小鸾台中找到当年玄机的记载名册，必定能破解出一两条线索。是死了。